हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये टू इन वन कॉमिक्स नरम करम चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें चलिए शुरू करते हैं संजय गुप्ता पेश करते हैं नरम गरम मुंबई 12 मार्च उन्नीस सौ तिरानवे ब्राम ब्राम ब्रूम समूची मुंबई में हुए उन धमाकों ने इंसानियत को ही नहीं बल्कि इंसानियत को बनाने वाले विधाता के कलेजे को भी कपा दिया होगा मुंबई के हर कोने में बिखरे खून ने उसे भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया होगा हर तरफ लगी आग की तपिस उसने भी अपने दामन में महसूस की होगी लेकिन उनके दामन आज भी साफ है जिन्होंने इंसानियत को अपने कदमों तले रोंदा दरिंदगी से भरा वह खेल खेला और यही कारण है कि मुंबई में दरिंदगी से भरा यह खेल जारी है आज तक नरीमन पॉइंट की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शक्तिशाली बम रखे होने की सूचना है सभी यूनिटें और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचे प्या प्या वो वो इमारत का चप्पा चप्पा छान मारो बम हमें हर हाल में मिलना चाहिए फटने से पहले लेकिन हम बम को नहीं ढूंढ सकते सर हमारा कोई भी यंत्र उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ओ यानी बम किसी ऐसे केमिकल से बना है जिसे डिटेक्ट करने की अभी मशीन ही नहीं बनी यू आर राइट सर इसलिए मेरा विचार है कि अब बम ढूंढने के लिए इस इमारत में रुके रहना बेवकूफ़ी है आत्महत्या करना है क्योंकि बम किसी भी समय फट सकता है सही कहा और इमारत से दूर भाग जाने का फैस सही फैसला किया लेकिन तेरा फैसला बहुत गलत था इस इमारत में बम रखने के बाद उसमें मचने वाली तबाही को देखने के लिए यहाँ रुके रहने का टक टक डोगा तो तू यहाँ कैसे पहुँचा इस कुत्ते की नाक की वजह से ये तू जैसे गंदे कीड़े की गंध को दूर से ही सूंघ लेती है और मुझे वहाँ पहुँचा देती है अब बोल तू मुझे इस इमारत में रखे बम तक पहुंचाएगा या नहीं आ नहीं दा पांच मिनट से पहले तो हरगिज नहीं क्योंकि वह बम ठीक पांच मिनट बाद फटने वाला है बड़ा और कम से कम पांच मिनट तो मैं तेरी मार को सह ही सकता हूं डोगा हा 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 दाड़ तेरे में डोगा के टॉर्चर को पांच साल सहने की भी ताकत हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता रामजादे डोगा तुझसे पांच मिनट से बहुत पहले ही बम का पता उगलवा लेगा धाड़ डोगा के प्रचंड गुस्से से उसकी आंखों के सामने छाए अंधेरे को छटने में कुछ ही पल लगे होश ठिकाने आ गए हो तो अपनी उखड़ी सांसों को ठीक कर और तसल्ली रख अब मैं तुझसे बम का पता नहीं पूछने वाला लेकिन अगर आंखें देखने लायक हो गई हैं तो ध्यान से देख कि इस समय तुम मेरे साथ उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मौजूद है जिसमें तूने बम रखा हुआ है ओ नो पलक झपकते ही उसके हलक का पानी सूख गया और सारा शरीर पसीने से नहा गया हाँ हम इस समय ठीक मौत के मुंह में है डोगा यहाँ रखा बम बहुत ही शक्तिशाली है वह इस बिल्डिंग के साथ साथ हमारे भी चिथड़ उड़ा देगा जान बचानी है तो यहाँ से भाग चल जल्दी कर मुझे भागने की नहीं मरने की जल्दी है तू बचना चाहता है तो तू भाग जा हाँ भागता हूँ मैं भागता हूँ ओह भाग जा भाग सके तो छोड़ दे जाने दे मुझे छुड़ा ले चला जा छूटने के लिए अपने दांत डोगा की कलाई में गड़ा दिए उसने काटना कुत्ते का काम होता है आज तू इस काम को कर रहा है तो कर मैं तुझे रोकूंगा नहीं काट जी भर कर काट और चला जा कचो कलाई का मांस तक खींच डाला उसने लेकिन काटने के मामले में तूने कुत्ते को भी पीछे छोड़ दिया लेकिन अफसोस छूट नहीं पाया तू अब छोड़ छूटने की कोशिश और मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जा न, नहीं मैं मैं मरना नहीं चाहता न, मैं तुम्हें बम का पता बता देता हूँ एयर कंडीशन सिस्टम की डक्टिंग में बम रखा हुआ है लेकिन वह इतना अंदर और संक्रीत जगह पर है कि इतने कम समय में तू उसे किसी भी तरह से नहीं निकाल सकता बम को वहां से मैं नहीं निकालूंगा लेकिन फिर भी समय रहते बम निकलेगा 
मेरे वफादार साथी उसे निकालेंगे वी कुत्तों को वहां पहुंचने में देर नहीं लगी और जल्दी ही बम मिल गया तेरा साथी बम को ले आया अब तो इस बम को फेंक दे डोगा इसके फटने में भी अभी भी एक मिनट बाकी है हाँ है तो सही एक मिनट बाकी लेकिन यह अगले एक मिनट भी मे, मेरे ही हाथ में रहेगा अगर तूने मुझे अपने बॉस का नाम नहीं बताया तो बॉस का नाम इब्राहिम मुन्ना इब्राहिम मुन्ना आख इब्राहिम मुन्ना इब्राहिम बड़ू मुन्ना इब्राहिम तो 12 मार्च उन्नीस के बम ब्लास्ट के मामले में सजा पाया हुआ अपराधी है और वह जेल में है कहीं उस बदमाश ने मुन्ना इब्राहिम के बारे में झूठ तो नहीं बोला नहीं उसके चेहरे पर मौत का जो आतंक नजर आ रहा था उसके साय में कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता लेकिन अगर वो सच था तो मेरा काम बढ़ गया क्योंकि मुझे उस सच को की गहराई में जाना होगा कई विस्फोट छुपे हुए थे उस सच की गहराई में यह सही है कि मुन्ना इब्राहिम जेल के अंदर था लेकिन मेरे भाई मुन्ना इब्राहिम को जेल से बाहर आने में देर कितनी लगती है उसके ऊपर बड़े बड़े आकाओं के वे हाथ हैं जो चुटकी बजाते हैं तो सारे हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मच जाती है उन्हीं हाथों ने मुन्ना इब्राहिम को जेल से छुड़ा लिया हो इसका मतलब मुन्ना इब्राहिम इस बार भी मुंबई में उन्नीस जैसे धमाके करके मुंबई की नींव को हिला देना चाहता है ऐसा नहीं होगा डोगा ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि डोगा के हाथों से बचेगा नहीं मुन्ना इब्राहिम हूँ तो नरीमन पॉइंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसलिए मिट्टी में नहीं मिल पाई क्योंकि एन मौके पर डोगा वहां पहुंच गया था हाँ मुन्ना भाई और डोगा का वहां पहुंचना यह साबित करता है कि अब हम पिछली बार की तरह इस बार मुंबई में धमाके नहीं कर सकते डोगा कुत्ते की तरह मैं यहाँ ढूंढेगा और हो सकता है वह हम तक पहुंच भी जाए और डोगा का हम तक पहुंचना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा मुन्ना भाई धाड़ और कोई टाइम होता तो इस बात पर मैं तेरी मुंडी काट देता लेकिन इस टाइम तू एकदम सही बोला यह टाइम मेरे लिए नुकसान सुठाने का नहीं है क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए मेरे आका देश में कोई ऐसा बवंडर खड़ा करना चाहते हैं जिसके कंधों पर खड़े होकर वे चुनाव जीत जाए इसलिए इस टाइम हमें डोगा से बचना होगा हमें मुंबई छोड़नी होगी ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना भाई अगर हम मुंबई छोड़ देंगे तो फिर हम भवंडर कैसा खड़ा करेंगे भवंडर तो खड़ा होगा मुंबई में नहीं तो किसी और शहर में किस शहर में मुंबई के बाद एक ही शहर ऐसा बचता है जहां अगर सुई भी गिरे तो सारे देश में बम का धमाका होता है और वह शहर है दिल्ली बड़ूम भागो दिल्ली में अचानक उस समय भगदड़ मच गई जब दो अलग अलग स्थानों पर बम विस्फोट हुए हालांकि ये दोनों बम विस्फोट अधिक शक्तिशाली नहीं थे और उनसे कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देश की राजधानी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है प्रशासन ने दिल्ली वासियों को भी सतर्क रहने की अपील की है अच्छा किया है क्योंकि लोग जितने सतर्क होते हैं मुन्ना इब्राहिम को काम करने में उतना ही मजा आता है हमारे द्वारा किए गए पिछले दो धमाके कोई बड़ा हंगामा नहीं कर पाए अब आगे क्या करने का इरादा है एक ऐसा बड़ा बवंडर उठाएंगे जो पूरी दिल्ली के साथ साथ सारे देश को अपनी चपेट में ले लेगा और ऐसा हंगामा करने के लिए मैंने जगह भी चुन ली है पुरानी दिल्ली क्योंकि पुरानी दिल्ली में ऐसा बवंडर उठाने के लिए ना मंदिरों की कमी है और ना मस्जिदों की हम मंदिर में बम लगा चुके हैं मुन्ना भाई मंदिर में धमाका करके ही हमारा काम चल सकता है फिर मस्जिद में बम लगाकर अल्लाह का गुनागार क्यों बना जाए आह धार बेवकूफ हम मस्जिद के मौलवी नहीं आतंकवादी है हम अल्लाह को नहीं शैतान को मानने वाले हैं हमारे लिए मंदिर मस्जिद कोई अहमियत नहीं रखते हमारा एक ही धर्म है धमाके करना चीतड़े उड़ाना दहशत फैलाना और यह सब मंदिर उड़ाने से होता है या मस्जिद उड़ाने से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुन्ना इब्राहिम के हाथ में थमे रिमोट का स्विच दबा और अगले ही पल बड़ा एक साथ हुए कई धमाकों से पुरानी दिल्ली का वातावरण गूंज उठा 
और अभी वह गूंज पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि वातावरण में गूंज उठी रगों में दौड़ते खून को जमा देने वाली आवाजें काटो मारो और ये आवाजें अपने अपने घरों से निकले उन सैकड़ों लोगों की आवाजें थी जिनके हाथों में थमे हथियार इस बात के धोतक थे कि वह भड़क चुका है काटो मारो दंगा चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद